Sa video na ito, alamin natin kung paano ma-check ang status ng iyong re-entry visa sa Mukim Online System. Ang re-entry visa ay isa sa mga requirement upang makabalik sa Saudi Arabia. Ginagamit ang visa check feature ng Mukim Online System upang matignan ang iba't ibang detalye ng re-entry visa tulad ng expiration date. Sundan lamang ang mga sumusunod na hakbang. Number 1. I-type o i-click ang URL na ito. mukim.sa slash hash slash visa validity slash check. At piliin ang English language. Number 2. May dalawang pagpipilian sa tapat ng check using. Pindutin ang bilog sa kaliwang gilid ng ikama number. Number 3. Ang sunod na hihingin ay ang iyong ikama number. I-type ang ikama number sa text box. Number 4. Piliin naman ang passport number sa drop-down menu. Maaari ding piliin ang visa number, name, ikama expiry date, or visa expiry date kung alam mo ang detalye na hinihingi. Number 5. I-type ang passport number sa text box. Maaari ding i-type ang visa number, name, ikama expiry date, or visa expiry date Depende sa pinili mo sa drop-down menu. Kung ang napili mo ay ang name, kailangan katugma ito sa nakasulat sa Absure at sa Ministry of Labor System. Number 6. Pindutin ang check button. Makikita mo ang iyong visa information kung tama ang lahat ng itinipe mo na detalye. Upang magkaroon ka ng iyong kopya, maaaring i-screenshot, i-save as PDF o i-print ang lumabas na impormasyon. Visa status. Makikita mo naman na nakasulat ang active sa bandang ito kapag hindi pa expired ang iyong visa. Visa type. Kung ikaw ay isang OFW, ang dapat nakasulat sa visa type ay single at hindi multiple. Ang multiple na type ay kadalasang ginagamit para sa mga businessman o dignitaries. Visa duration. Makikita naman sa visa duration kung gaano katagal ka maaaring mamalagi sa labas ng Saudi Arabia. Kung ang nakasulat sa iyong visa duration ay 60 days, siguraduhin ikaw ay makakabalik sa loob ng Saudi Arabia sa loob ng 60 days mula sa araw ng iyong paglaba sa kaharian. Inside or outside the kingdom Makikita dito kung ang nagmamayari ng visa ay nasa loob o nasa labas ng Saudi Arabia. Outside ang nakalagay kung ang may-ari ng visa ay nasa labas ng Saudi Arabia. At inside naman kung ang may-ari ay hindi pa nakakalabas. mula nung ma-issue ang re-entry visa. Return before date Ito ay nagsisilbi din expiration date ng re-entry visa. Kailangan makabalik ang may-ari ng visa sa Saudi Arabia bago ang pecha na ito. Siguraduhin ang iyong return flight ay mas maaga sa return before date. Sa pamamagitan ng Mukim Portal o Absure Business Account ng iyong employer, maaaring ipa-extend ang iyong re-entry visa sa iyong employer kung ikaw ay hindi makakabalik sa Saudi Arabia bago ito ma-expire. Kung maaari ay iwasan ma-expire ang iyong re-entry visa dahil kakailanganin mong kumuha ng panibagong entry visa, dumaan sa recruitment agency, sa biometrics ng BFS Tashil at sa visa stamping ng Saudi Embassy. Kung ikaw naman ay hindi nababalik sa iyong trabaho at hindi mo nagagamitin ang re-entry visa, kailangan mong gawin ang sumusunod. Number 1. Magpadala ng termination of contract o resignation letter sa iyong employer. Number 2. I-request employer na ipakancel ang re-entry visa bago ito mag-expire upang ito ay maging final exit visa. Number 3. Isama sa letter ang mga benepisyo na dapat ninyong matanggap. Ang sino man na nagmamayari ng re-entry visa at hindi babalik sa Saudi Arabia ay masasama sa permanent travel ban. Ito ay nakalahad din sa Labor Reform Initiative for Exit and Re-entry Service. Kung ikaw naman ay napatawa ng travel ban dahil sa hindi pagkuha ng final exit visa, ngunit nais mong bumalik sa Saudi Arabia, maaari kang bumalik sa dati mong employer at gumamit ng first entry visa. Maulit ang proseso ng iyong pag-apply ng trabaho abroad. Maraming salamat sa iyong panonood. Click like, subscribe, and hit the notification bell po para palagi kayong manotify o maabisuhan kapag may bago pang videos na katulad nito.